Великий Днепровский каскад. Каховская ГЭС с водой мощью 6,5 миллиардов кубометров воды. Днепрогэс имени Ленина с водой мощью 1 миллиард. Будуется Днепродзержинская ГЭС 3,5 миллиарда кубометров воды. Кременчуцкая ГЭС матиме водой мощью 18 миллиардов кубометров воды. Каскад водосховищ, он был не совсем случайно. Конечно, это был план ГОЛРО, основы которого были разработаны еще до революции, потом начали действовать в радянский час. Але с другой боку, это было также и свідоме нищення саме ось исторической памяти украинского народа, его сердца. Через то, что все майже наши Запорожские Сечи затоплены, вот как-то так, майже випадково так вышло. Это был такой план на початку радянской власти, державный план электрификации России, он так назывался. Но под Россией тогда же это была империя и мало на увазі все. Были взяты те все наработки этих инженеров, которые работали еще с царских часов, они были узагальнены и запропонованы как план ГЛРО. Шлях переплавом открыт. По-перше, он решил проблемы судноплавства на скрізно через весь Седнепро. Очікувалося новое противостояние и поляризация света капиталистично-социалистично. Необходимы были новые виды озброєння, и вся важка кольорова металлургия, машинобудування на берегах Дніпра, власне кажучи, потребували величезних энергетических ресурсов, что они могли обеспечить лишь электростанции. Говорят, Гетман Богдан Хмельницкий перед наступлением на шляхту остановился лагерем табором на крутом берегу Днепра. И стали с тех пор называть эту местность табурищем. Было, принаймні, четыре варианта строительства Кременчуцкой ГЭС. Первый вариант, который перемог, строительство на Табурещанском месі. На Табурещанском месі наивысшее выходило Гранит. То есть минимальные витрати для того, чтобы сделать настоящий фундамент для ГЭС. А біля таборища было наивысшее место на Дніпрі, что тоже спростило его перекрытие. Для того, чтобы в этом месте поднять необходимый уровень воды, чтобы обеспечить работу гидроагрегатов, нужно было затоплювати великі территории. Специалисты, которые проектировали Кременчуцкую ГЭС, підрахували втраты от затопления. Они предпочитали, что бесповоротно зникнут. 24 тысячи гектаров орных земель, 57 тысяч гектаров синокосов, 35 тысяч гектаров лесов, 190 сел и мест. А майже 150 тысячам людей доведеться переселиться. У Черкаській області переселялося 80 тисяч, Полтавські – 35 тисяч і Кіровоградські – 15,5 тисяч людей. Незважаючи на ці цифри, радянська влада відмовилася від двох інших проєктів – біля міста Нових Георгівськ або поблизу Черкас – з набагато меншими втратами території. Згідно з проєктом, мала бути затоплена і Чегерин, і Сміла. Але дивимось, 1654 рік, 1954 рік, 300 років, вони це назвали воз'єднання України з Росією, добровільне. Але ж ми всі знаємо, що це за було воз'єднання. І через те, щоб врятувати місце цього воз'єднання, так би мовити, символ Чигирин, було побудовано стецівці насосну станцію, яка врятувала Чигирин і смілою затоплення. Будується Кременчуцька ГЕС потужністю 450 тысяч кВт. Поблизу ГЕС споруджується величезне водосховище, где будет справжнє море. Дізналися це вперше в 55-му році, коли почали бригади приїжджати і переписувати, досліджувати, фотографувати, виміряти. Пішли чутки про те, що почнеться переселення. 
дядько строїть хату. Це кривда Іван Платонович, наче його фамілія була. То кажуть ці ж, котрі геодезісти, що дядько не роби. Це в 56-му году вже. Не роби, бо ти її будеш розбирати. Та, це кай буде за 15 год, та я ще наживуся, та дядьку будеш розбирати, а десь тільки води, каже, набрати, щоб, щоб це затопити. Ніхто не вірив. Я пам'ятаю середину грудня, коли відбулися збори, Колосники у клубі і повідомили наших селян, що в 56-му році почнеться переселення. І повинні спочатку бути добровольці, які самі забажають першим переселитися. І я пам'ятаю, як моя мама і бабуся на печі, бо вже холодно було, плачуть і радяться. Говорить моя мати Уляна Микитівна, знаєте, каже, що мамо, це на мою бабусю, будемо, мабуть, ми перші переселятися. Якщо ж держава задумала, то вона все зробить, що треба. На цьому фото якраз та хата, яку ми збудували перед переселенням. Десь в 57 році ми ходи не вже відсвяткували, але потім нам повідомили, що буде переселення і треба буде зносити цю хату. І це було, звичайно, що дуже ж боляче. Свого часу, коли робили водосховище, зносили хати, щоб жодна не стояла, дерева спилювали. Бо була така думка, що після створення водосховища риби буде так багато, буде ходити риболовні сейнери, щоб сітки їхні не чіплялися. За це все треба було зробити дно гладеньким. На низу в старих селах у людей здебільшого були дерев'яні глиняні хати, без фундаментів під очеретяним дахом. Жителів письмово зобов'язували розібрати оселю до конкретної дати. Іноді її писали прямо на стінах. Заставляли, щоб все спалювали, щоб не було нічого в дворі після цього. Це страшне щось було. Якщо встаєш рано, а поряд із тобою сусіди палять хату, яка була. Яка це була біль, коли під сокиру попали наші вишні, груші, сливи, абракоси. Щоб людям було не так боляче переселятися, держава давала на будівництво гроші, так звані підйомні, а також 25 соток землі. У кожному районі діяла своя оціночна комісія. Члени цих комісій приходили до людей додому і в спеціальні інвентарні картки записували, скільки кожна родина отримає компенсації за знесення свого будинку. Топором обрубують якийсь угол, і дивляться, старе чи не старе здання. Хто дуже бідно жив, у кого була дуже стара мала хата погана, то ті з удовольствием переселялися, тому що государство, чим хуже хата, тим більше платили грошей. Оцінювали, якщо двері можна використати, використати вікно можна використати, або з хати щось можна використати, то на те ж гроші не виділялися. Ось, наприклад, справа про переселення Михайла Копила і села Лящівка, яку я знайшов у Чорнобайському архіві. Його будинок, два сараї, курятник, кролятник, свинарник і погріб оцінили у 7,5 тисяч карбованців, а майже 40 фруктових дерев – у 671 карбованець. Причому відразу давали лише половину суми. Іншу частину виплачували вже в кінці. Люди мали підтвердити, що їхня хата розібрана. Для деко такий підхід був важким тягарем. Тож люди просили виділити другу частину грошей раніше. Платили, будемо говорити, чисто условно. То що ж воно за компенсація була? Стільки там тих грошей було. За неї не можна було побудуватися.
уже заховалась, да. У этом році была побудована вот эта хата. Вот. Под осень 1958 года. На материалы на все выстачило. А чтобы поплатить працю, чтобы не нет, то их не хватало. Это хорошо, что люди собирались от луками. Собирались одному сегодня, другому завтра. И это, что нужно ходить в колгос. Выкопывались такие копанки, в которых чоловіки бовтали глину. А женщины затоптывали снип очерету, снип соломи. И таких хат я особисто десь до десяти теж топтала. Ноги все были очеретом побиті. У нас было 60 человек на маске, а потом каждому треба все отмазать, отробить. Вот мы 60 раз отробляли всем тем, кто у нас принимал участь в строительстве. Кто не мог отробить, то это коштувало три карбованцы на эти гроши. Вот это целый день протопчешь и три карбованцы. Хлібина, звичайно, коштувала 12 копійок, 14 копійок. Ну, 3 рублі – це ж утюг можна купити. Робили курінь двої, на цій місці забудувалися. Прикрили його соломою, чи, ну, чим хто мог. Намосили там соломи, замість ліжок. И сами жили, и переживали, пока мы лесу было, конечно. А потом было уже, как похолодало, было и так, что пошли дощи, похолодало. А мы же спали в этом коренье. Раз, ну, раз проснулись, а воно мороз на дворе. И наша постель соломина примерзла до, до воды. А чем была заметна наша Хота было, если едут люди и питают, скажи, где, где пореварі живут. А вот это, говорят, будете ехать, 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 и справа будет долгая, долгая хота и два лелячих гнезда. Как они клекотали, какие они были горные. Мне найдуще, найдуще, мне было жалко. Все в село жалко, ну лелек своих найдуще. Я и сейчас не могу спокойно сгодовать, как они прилетели уже, отлетели осенью. А весной прилетели, а хоти уже не могли. 